তোমরা দেখছো তোমাদের একান্ত আপন নিজস্ব চ্যানেল এস টি এম টিচিং আর আমি এস টি এম অর্থাৎ সৌতম প্রজা তো আজকে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আমি আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষায় আমাদের যে ম্যাপ পয়েন্টিং আসে সেই বিষয় অর্থাৎ ভূগোল ম্যাপ পয়েন্টিং প্রথমেই আমাদেরকে জানতে হবে যে ম্যাপ পয়েন্টিং করব কিভাবে ম্যাপ পয়েন্টিং করার কি কিছু নিয়ম আছে না যে কোনো ভাবে করে দিলেই নাম্বার পাওয়া যাবে তো এই ক্ষেত্রে বলি যে পর্ষদ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রণীত যে ম্যাপ পয়েন্টিং আমাদেরকে ভূগোল বিষয়ে করতে হয় সেখানে টোটাল নাম্বার থাকে দশ তো এই দশ যে নাম্বার থাকে এখানে কিন্তু দশটাই প্রশ্ন থাকে কোনো বাড়তি প্রশ্ন থাকে না অর্থাৎ আমাদেরকে যে দশটা প্রশ্ন পরীক্ষা প্রশ্নপত অর্থাৎ আমাদেরকে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে যে দশটা প্রশ্ন দেবে আমাদেরকে সেই দশটা প্রশ্নই ম্যাপে একে দেখাতে হবে তো এরপরে আসছি যে চিত্র অঙ্কনের বিষয়ে অর্থাৎ মানচিত্র অঙ্কনের বষয়ে যে মানচিত্র কিভাবে অঙ্কন করতে হয় সেটা প্রথমেই আমাদেরকে জানতে হবে যে মানচিত্র আঁকার সঠিক নিয়ম কি যদি আমরা মানচিত্র আঁকার সঠিক নিয়ম না জানি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ম্যাপে পূর্ণ নাম্বার পাওয়া যাবে না বা পূর্ণ নাম্বার পাওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা হতে পারে আমি এখানে মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্রে ঠিক যেমনটি নির্দেশ দেওয়া থাকে কিভাবে করতে হয় সেটা আগে তোমাদেরকে জানাই মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্রে যে বিষয়টি থাকে সেটি হল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে প্রদত্ত ভারতের রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিত গুলি উপযুক্ত প্রতীক ও নাম সহ আবারও বলছি উপযুক্ত প্রতীক ও নাম সহ চিহ্নিত করে মানচিত্রের উত্তরপত্রের সঙ্গে জুড়ে দাও তো তোমরা বুঝতে পারলে যে প্রতীক এবং নাম এই দুটোই চাই এর সাথে সাথে একটা টিপস সেই টিপসটাও আমি তোমাদেরকে ভিডিওর মাঝেই বলে দেব তো তোমরা গোটা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখো এবার আমরা কিছু প্রতীক শিখে নিই তো প্রথমেই দেখো আমি বোর্ডে কি এঁকেছি নাম পর্বত আর পাহাড় তো পর্বত আর পাহাড়ের প্রতীক কিভাবে দিতে হয় দেখো এটা হচ্ছে পর্বত বা পাহাড়ের প্রতীক ঠিক আছে বা এটাকে আমরা শুধু এইভাবে দেখিয়ে দিয়ে গোটাটা ভরাট করে দিয়েও পর্বত বা পাহাড় দেখাতে পারি তবে প্রতীক পর্বতে এটা দিলেই সব দেখে ভালো হয় এরপরে আমরা পরেটিতে আসছি এটা হচ্ছে পর্বত সিংহ নাম কি পর্বত সিংহ কিভাবে প্রতীক দেবো এভাবে একটা ত্রিভুজের চিহ্ন দিয়ে গোটা ভেতরটাকে আমরা কি করব ব্লক করে দেব এটা হচ্ছে পর্বত সিংহ যদি বলে আরাবল্লি পর্বত সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এই গোটা চিহ্নটা দেব আর যদি বলে গুরু শিখর আমরা জানি যে আরাবল্লির সর্বোচ্চ সিংহ হচ্ছে গুরু শিখর তো যখন আমরা গুরু শিখর আঁকবো তখন কিন্তু শুধু এটাকেই আঁকবো বোঝা গেল এরপর আসছি গিরিপথ জজিলা বানিহাল ধলঘাট কলঘাট এগুলো হচ্ছে সব এক একটা গিরিপথ তো এই যে তিন নম্বর গিরিপথ আছে এই গিরিপথ আমরা কিভাবে দেখাবো ম্যাপে না ঠিক এটা এইভাবে খুব সহজেই আমরা গিরিপথের প্রতীকটা দেখাবো ঠিক আছে এরপর আমরা চার নম্বরে আসছি যদি দেয় মরু অঞ্চল কারণ আমাদের ভারতের ম্যাপে থর মরুভূমি আছে তো যদি মরু অঞ্চল দেয় আমরা এইভাবে জায়গাটা অঞ্চলটা দেখাবো তার ভেতরে বালি স্যান্ড এইভাবে এঁকে দেবো খুবই সোজা এটা হচ্ছে প্রতীক আর যখন প্রতীক আঁকবো ধরো থর মরুভূমি এটা 
আমি কথাই বলছি থর্মোলিন এটা আমি এখানে থর্মোলিন বইটা আঁকলাম আঁকার পরে আমি বাইরে ঠিক এইভাবে থর্মোলিন বইটা আঁকার পরে বাইরে লিখলাম মরু অঞ্চল বা থর্মোলিন যেটাই দেখ লেখার পরে আমি এই মরু অঞ্চল বা থর্মোলিন থেকে অ্যারোটা কিন্তু ঠিক এই দিকে দেব বোঝা গেল প্রতীকের দিক থেকে নাম থেকে অ্যারোটা কিন্তু প্রতীকের দিক থেকে আসবে এবার আসছি শহর বা মহানগর শহর বা মহানগর এই ক্ষেত্রে এরকম একটা আয়ত ক্ষেত্র আঁকলাম তার ভিতরে একটা গোল রেখে এটা আমাদের কিন্তু এই আয়ত ক্ষেত্রটা আঁকার প্রয়োজন নেই শুধু এটা বোঝানোর জন্য আমি তোমাদের কাছে এঁকেছি তোমরা শুধু এই গোলটা আঁকবে সার্কেল করবে তার ভিতরে ছোট সার্কেল করে সেই সার্কেলটা ভাগ করে দেবে এটা হয়ে গেল শহর বা মহানগর এবারে এর সাথে সাথে আরো কিছু আছে সেগুলো আমরা এখনই শিখব আর কিছু কথা বলে রাখি প্রথম কথা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কালার অনেকে বলে স্যার কালারের ব্যবহার কি করতে হবে আমি বলছি তোমাদের যে রুল সেই রুলে দিয়ে সমস্ত ম্যাপটা তোমরা আঁকো কারণ কালার ব্যবহার করতে গেলে অনেকটা সময় অপচয় হবে তাই কালার ব্যবহারের দিকে একেবারেই যাবে না সমস্তটা রুলে আঁকো এমন রুল নেবে রুল কেমন হবে খুব মোটা না খুব সরু না তাও না মিডিয়াম রুল নেবে যেন ব্ল্যাক ভাবটাও থাকে তার সাথে সাথে খুব দেখাটাও ভালো হয় রুলটা সরু করে শুনবে এবং সুন্দর করে নামগুলো কিন্তু লিখবে সুন্দর করে সাজাবে যেন দশে দশ অবশ্যই পাওয়া যায় এক্ষেত্রে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ টিপস দিয়ে রাখি কি সেই টিপস দেখো অনেক সময় হয়তো দেয় আমাদের দিয়ে যে হয়তো কলকাতা মহানগর ঠিক আছে এবার আমার এই জায়গাটা হয়তো কলকাতা মহানগরটা হবে এইটুকু ঠিক আছে তো আমি ঠিকভাবে বুঝতে পারছি না যে কলকাতা মহানগরটা ঠিক কোন জায়গায় হবে তখন আমি কি টিপস ইউজ করব না কলকাতা মহানগরটা আমি চেষ্টা করব আর একটু বাড়িয়ে নেওয়া যাতে জায়গাটার মধ্যে এটা আমার কভার হয়ে যায় বোঝা গেল আমি পাশে এখানে লিখিলাম কলকাতা দিয়ে এগারোটা এইভাবে দিয়ে দিলাম বোঝা গেল তবে এই ক্ষেত্রে আমি যে বললাম যে অঞ্চলটা বড় করে দেখাতে নাম্বার পুরো পেয়ে যাবে তা বলে এই নয় যে কলকাতা দেখা থেকে তুমি গোটা পশ্চিমবঙ্গটাকে দেখিয়ে দিলে সেটা কিন্তু মানন সই নয় সেক্ষেত্রে কিন্তু নাম্বার কাটা যাবে আবারও বলছি যদি প্রতীক ঠিক মতো না আঁকতে পারো সেক্ষেত্রেও কিন্তু নাম্বার কাটা যাবে তোমরা প্রতীক লিখবে প্রতীক আঁকবে এবং তার সাথে সাথে নাম লিখবে এরও দিন দেখাবে এইভাবেই সম্পূর্ণ নাম্বার পাওয়া যাবে এরপর আমরা নদ নদী শিখব নদ নদী ঠিক এইভাবে দাগ টেনে দিয়ে এইভাবে হচ্ছে নদ নদী কাবেরী কৃষ্ণা গোদাবরী বা গঙ্গা যমুনা যাই দেখ আমরা এই প্রতীকই ব্যবহার করব ঠিক আছে এরপরে আসছি হ্রদ হ্রদের ক্ষেত্রে আমরা হ্রদের জায়গাটাকে এইভাবে সেট করব হ্রদের জায়গাটাকে এইভাবে আঁকবো এবং গোটা ভিতরের অঞ্চলটাকে রুলে করে সেট করে দেব ঠিক আছে এরপর আসছি উপকূল উপকূল অঞ্চল অর্থাৎ করমণ্ডল উপকূল কোঙ্কন উপকূল উত্তর সরকার উপকূল ঠিক আছে এই সমস্ত উপকূলগুলোকে আমরা এই সোজা সেটের দ্বারাই দেখাবো তোমরা একটু ভালো করে দেখে নাও সেটটা কেমন হচ্ছে ঠিক আছে এরপরে আমরা আসছি উপসাগর তো উপসাগরের ক্ষেত্রে গোটা অঞ্চলটাকে আগে দাগ দেব তারপরে ভিতরে জলের ওয়াটারের যে চিহ্ন সেই জলের চিহ্ন দেব বোঝা গেল এরপরে আসছি অরণ্য গবেষণা কেন্দ্র তো সেই জায়গাটায় আমরা এরকম ভাবে চারকোনা দাগ দিয়ে ভেতরটাতে সেট করে দেব বোঝা গেল এরপর আসছি ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আমাদের যেমন সুন্দরবন একটা ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ অঞ্চল তো আমরা কি করব ওখানে এরকম গোটা জায়গাটা কি আমরা ভুলে করে যে জায়গাটাতে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ জন্মায় সেখানটা সেট করে দেব তবে এখানে একটা কথা বলে রাখি যদি ম্যানগ্রোভের জায়গায় সুন্দরবন দেয় শুধু সুন্দরবন তাহলে কিন্তু এভাবে আমরা ম্যানগ্রোভ দেখাবো না শুধু সুন্দরবন যেভাবে দেখায় অঞ্চল এইভাবে সেটা আমি তোমাদেরকে পরে দেখাচ্ছি তো তখন সেটা শুধু সুন্দরবন দিলে সেটা ইউজ করব আর যদি ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ হিসাবে দেয় বা ম্যানগ্রোভ অরণ্য অঞ্চল তখন কিন্তু আমরা এই প্রতীক ব্যবহার করব বোঝা গেল এরপরে আরও যেগুলো আছে 
সেগুলো তোমরা আমার সাথে দেখতে থাকো এবং অবশ্যই যদি আমাদের ভিডিও ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো এর সাথে সাথে মাধ্যমিকের বিভিন্ন রকম ভিডিও আমরা তৈরি করেছি সেগুলো তোমাদের কাজে আসতে পারবে বলে আমাদের মনে হয় সেগুলিও দেখতে থাকো এবার আমরা মরু উদ্ভিদ মরু উদ্ভিদ যেহেতু খুব কম থাকে অঞ্চলে উদ্ভিদ খুব কম থাকে তাই এই সেটটা ব্যবহার করবো প্রতীকটা ব্যবহার করবো সরি প্রতীকটা ব্যবহার করব তারপর আসছি আর্দ্র পর্ণমুচি অরণ্য তো এই ক্ষেত্রে আমরা এরকম প্রতীক ব্যবহার করব তারপরে আসছি শুষ্ক পর্ণমুচি ঠিক আছে বা পাতা ঝরা অরণ্য এটা আমরা এরকম প্রতীক ব্যবহার করব তারপর আসছি তথ্য প্রযুক্তি শিল্প সেই ক্ষেত্রে আমরা এরকম প্রতীক ব্যবহার করব তোমরা কিন্তু ভালো করে প্রতীকগুলো বারবার বলছি দেখে নাও দরকার হলে একটা পাতাতে বা একটা খাতার পাতায় তোমরা প্রতীকগুলো লিখে পাশে পাশে নামগুলো লিখে রাখো তোমাদের এই ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে আর রেল ইঞ্জিন কেন্দ্র ঠিক এরকম তারার মতো হবে এটা রেল ইঞ্জিন নির্মাণ কেন্দ্র জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র বিশাখাপত্তন ঠিক এরকম হবে তো তোমার তোমরা ভালো করে আরেকবার গোটাটা দেখে নাও আরও কিছু আছে সেগুলো আমি বলছি আর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে টিপসটা আমি বলছি সেটা হচ্ছে যে ম্যাপ দশটা ম্যাপ খুব সুন্দরভাবে আঁকলে আঁকার পর পরীক্ষার খাতা জমা দিয়ে আছ তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কখন নই পরীক্ষার খাতার পিছন দিকে মানে একবারে শেষ পাতায় ম্যাপটা কিন্তু স্টিচ করবে না আবার বলছি পরীক্ষার খাতার শেষ যে পাতা সেখানে কিন্তু ম্যাপটা স্টিচ করবে না ম্যাপের ওপরে নিজের যে রোল নাম্বার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার খুব সুন্দর করে লিখে রাখবে তাতে জায়গা থাকুক কি না থাকুক জায়গা অবশ্যই থাকে কারণ কোনো ক্ষেত্রে যদি স্টিচ খুলে ম্যাপ চলে যায় তো বুঝতেই পারছো দশ লাখ পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে আরও বেশি তো তোমার তোমার ম্যাপ সেই দশ লাখের মধ্যে ঢুকে গেল খুঁজে পাওয়া যাবে না দশটা নম্বর কিন্তু তোমার চলে গেল অতএব এ বিষয়ে খুব খুব কেয়ারফুলি কাজটা করবে যে খাতা মোটামুটি মাছ পাতায় সব থেকে সুবিধা হয় মাছ পাতায় গোটা খাতাটা খোলা যায় সেখানে গোটা ম্যাপটা ঢুকিয়ে দিয়ে তারপরে স্টিচটা করবে এবং যদি ম্যাপের কিছুটা পাতা বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে বাড়তিটা কি করবে ভাঁজ করে রেখে দেবে যাতে ম্যাপটা কোনোভাবেই তোমার খাতা থেকে খুলে যেতে না পারে এবং এক্ষেত্রে কিন্তু ম্যাপটা সুরক্ষিত থাকবে বুঝাতে পারলাম আশা করছি তো এর পরের যে ম্যাপের যে প্রতীকগুলো আমরা জানব সেগুলি দেখো হচ্ছে বিমান পথ নির্মাণ শিল্প অর্থাৎ বিমান এবং তার যন্ত্রাংশ ঠিক এই প্রতীকটা আমরা ব্যবহার করব এরপর হচ্ছে কার্পাস শিল্প কেন্দ্র সেই ক্ষেত্রে আমরা এই প্রতীকটা ব্যবহার করব তারপরে আসছি বন্দর বন্দরের ক্ষেত্রে আমরা এই প্রতীকটা ব্যবহার করব ঠিক আছে এরপর আসছি অত্যাধিক জনবসতি যেখানে জনবসতি খুব বেশি যেমন দিল্লি বা যদি বলে অত্যাধিক জনবসতিপূর্ণ রাজ্য সেক্ষেত্রে বিহার পশ্চিমবঙ্গ হবে যদি বলে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সেক্ষেত্রে দিল্লি হবে ঠিক আছে অঞ্চলটা জায়গা নেই বলে আমার এখানে লেখা হলো না তো এটা হচ্ছে অত্যাধিক জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল বিরল যেখানে খুব লোক সংখ্যা কম ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে এই প্রতি ব্যবহার করতে পারবো আর যেখানে অতি বিরল অর্থাৎ অরুণাচল প্রদেশের মতো জায়গা সেই ক্ষেত্রে আমরা কি এই প্রতীকটা प्रश्नपत्र बचरे दुबार बिस्टीपात अंचल बचरे दुबार बिस्टीपात अंचल তো আমি আগে কি করব ম্যাপের মধ্যে যেখানে বছরে দুবার বৃষ্টিপাত হয় সেই জায়গাটা আগে প্রতীক দিয়ে দিয়েছি চিহ্নিত করেছি তারপরে শুধু ছয়ের একের দাগে যেহেতু প্রশ্নটা আছে ছয়ের একের দাগে তাই আমি এখানে শুধু ছয়ের একের দাগ এইভাবে লিখে দিয়েছি লিখে দেওয়ার পরে তলাতে ছয়ের এক বলে বছরে দুবার বৃষ্টিপাত অঞ্চল অনেকটা ইন্ডেক্সের মতনই ঠিক আছে বছরে দুবার বৃষ্টিপাত অঞ্চল লিখে দিয়েছি এরপরে ছয়ের দুয়ের দাগ ছয়ের দুয়ের দাগের প্রশ্ন আছে ল্যাটারাইট মৃত্তিকা আমি প্রথমে যে জায়গায় ল্যাটারাইট মৃত্তিকা আছে সেই জায়গাটা প্রতীক সহ চিহ্নিত করেছি এটা ছয়ের দুই দাগ দেখতেই পাচ্ছ তারপরে নামকরণটা এখানে ছয়ের দুই ছয়ের একের তলায় ছয়ের দুই ল্যাটারাইট মৃত্তিকা 
लिखे दीची एर पर छय तीन दागे प्रश्न हे कार्पास शिल्प अंचल शुद्ध एटाई प्रश्न कार्पास शिल्प केंद्र ठीक है अंचल अर्थात से प्रतिक दिए छय तीन दाग दी जगह जेहेतु मुम्बई जगह जेहेतु मुम्बई तीन एखने लेखार समय नामकरण कर समय छय तीन दाय कार्पास शिल्प केंद्र दिए तलाते ब्राकेटे पास मुम्बई टाओ लिखे दीची बोझा गल जदि को स्थान शुद्ध शिल्प केंद्र देवे शिल्प केंद्र जैगे अवस्थित ब्राकेटे से जगह नाम लिखे दीते छय चार छय चार दागे प्रश्न एक बंदर एक बंदर से क्षेत्र में विशाखापत्तनमी जानी विशाखापत्तन बंद बंदर आज तीन छय चार दागे प्रतिक दिए बंदर प्रतिक दिए छय चार दागे बंदर टा अंकन कर लिखे एक बंदर जेहेतु यहाँ विशाखापत्तनम तीन ब्राकेटे दी विशाखापत्तनम तो ये पद्धति खूब सहजे मैप पॉइंटिंग करते क्षेत्र पुरो नम्बर ही पा यो छाड़ाओं आम समभूमि मालभूमि तर विभिन्न धर धान गम ठीक है कार्पास इक्षु उत्पादक अंचल एगल तुम्हारा वो अंचल आकारे एक जगह धरे नहीं सेट कर दी असुविधा नहीं मालभूम क्षेत्र साधारण गोटेरा सेट कर दी ए रखम ढे खेलान एके दिल असुविधा है ना समय क्षेत्र गोटेरा लिखे तुम सेट कर दिले से क्षेत्र में असुविधा है ना तो आज के प्रतिकगुली शिखल सेगल क्यों भलो भाव तुम्हारा एन थे प्रैक्टिस करो तरह साथ ही रखी ए बचर माध्यमिक गुरुत्वपूर्ण भेरि भेरि इम्पर्टेंट जे मैपगुली डियोर पर गूगल नतून भिडियो अपलोड करब से सम्पूर्ण मैपगलो दिए देव तुम्हारा से मैपगलो बाड़ी भलो भाव अभ्यस करो कमन निश्चित आसे साथे और भिडियोगो आमरा देखते थको तो आज के बोले पढ़ाशुना शेष कर सुस्थ